হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ইংলিশ গ্রামার টিউটোরিয়াল আশা করব তোমরা সবাই খুব ভালো আছো এবং প্রস্তুতি খুব জোর কদমে নিচ্ছ আজ আমরা এরর কারেকশানের পার্ট সেভেনে চলে এসছি তোমরা সবাই জানো এস এস সি এম টি সালের যে আটচল্লিশটা শিফটে প্রশ্ন হয়েছিল সেখানে টোটাল একশো চুয়াল্লিশটা এরর কারেকশানের প্রশ্ন এসেছিল এর আগে ছটা পার্টে আমরা প্রায় একশো আটটা এরর কারেকশানের কোয়েশ্চেন করে নিয়েছি আজকে আমরা একশো নয় থেকে শুরু করব আর একটা ক্লাস করলে আমাদের এই সিরিজটা এরর কারেকশানটা শেষ হবে এরর কারেকশানটা শেষ হয়ে গেলে আমি তোমাদের সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্ট ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস নো সাবস্টিটিউশন রিকোয়ার্ড বা সাবস্টিটিউশন রিকোয়ার্ড এই যে টপিকগুলো আছে এগুলো তোমাদের আমি এরর কারেকশানের মতোই ইন ডিটেলে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে বলে দেব যাতে তোমরা কনসেপ্টগুলোকে ভালো করে জানতে পারো শিখতে পারো এছাড়া তোমরা যারা ইংলিশ গ্রামারে দুর্বল তোমরা আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে চলে যাবে সেখানে ইংলিশ গ্রামারের সমস্ত কোর্স ফ্রিতে করানো আছে তোমরা সেগুলো দেখে নেবে তাহলে তোমাদের ইংলিশের যে দুর্বলতা আছে সেটা তোমাদের অনেকটাই দূর হয়ে যাবে তাহলে চলো আজকে আমরা এরর কারেকশানের পার্ট সেভেন শুরু করি কোথা থেকে শুরু হবে আমাদের একশো ন নম্বর কোয়েশ্চেন থেকে চলো দেখা যাক ওয়ান জিরো নাইন প্রথম কোয়েশ্চেন আমাদের কি বলছে ওয়ান জিরো নাইনে উই হ্যাভ গট টু হ্যাভ গিফট অফ ইন্টেলিজেন্স ইনক্লুডিং এখানে একটা জি যুক্ত হবে ইনক্লুডিং হবে ইনক্লুডিং মাচ স্ট্রং হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স দ্যান বিফোর আমরা কি জানি কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে আমরা মাছ ওয়ার্ডটাকে অনেক সময় ব্যবহার করি কিন্তু আমরা যেটা জানি না সেটা কি দেখো এখানে আমরা কিভাবে বুঝতে পারছি এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে লেখা আছে এই যে দেন তার মানে আগের সাথে পরের একটা তুলনা হয়েছে তাহলে এই যে মাছ এই মাছের পরে যখন এই অ্যাজেকটিভটা আমরা লিখব সেটা আমরা কিসে লিখব কম্পারেটিভ ওয়ার্ডে লিখব এটা আমরা পজিটিভেও লিখব না আমরা সুপারলেটিভেও লিখব না তাহলে এখানে দেখো ইনক্লুডিং মাছ আছে মাছের পরে এই যে স্ট্রং ওয়ার্ডটা আছে এটা তাহলে কি হয়ে যাবে এস টি আর ও এন জি আর হয়ে যাবে স্ট্রং গার্ড হয়ে যাবে কারণ স্ট্রং স্ট্রংগার স্ট্রংয়েস্ট তাহলে ইনক্লুডিং মাছ স্ট্রংগার হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স দ্যান বিফোর তাহলে কনসেপ্ট আমরা কি মনে রাখব যখন কম্পারেটিভ ডিগ্রি হবে তখন আমরা মাছ ওয়ার্ডটাকে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু তাই বলে এই নয় যে আমরা সুপারলেটিভের ক্ষেত্রে মোস্ট ব্যবহার না করে মাছ করে দেব আমরা কম্পারেটিভের ক্ষেত্রে মাছ ব্যবহার করতে পারি এবং এই মাছ ওয়ার্ডটার পরে যে অ্যাজেকটিভটা বসবে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে সেটা সবসময় কিসে হবে কম্পারেটিভ ফর্মেতেই হবে ঠিক আছে তাহলে এ বি সি ডি আমাদের কোথায় ভুল আছে আমাদের এই সিতে ভুল আছে স্ট্রং এ ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান ওয়ান জিরো একশো দশ কি বলছে অ্যান অপরচুনিটি arise and he decided to take the job in brussels dekho ekhane decided ache decided kotha theke esche verb er ki form past form tale tense ta amader past e ache kintu prothom je verb ta ache arise eta present e hoye geche tahole arise arose arisen eta mane hocche otha thik ache tale arise এটা কোন ফার্ব ফর্মে হবে অবশ্যই সেকেন্ড ফর্মে হবে অ্যারোজ হয়ে যাবে তাহলে ফার্বের সেকেন্ড ফর্ম হয়ে যাবে ক্লিয়ার তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ফুল আছে আমাদের বিতে ফুল আছে অ্যারাইজে ফুল আছে ক্লিয়ার নেক্সট একশো এগারো কী বলছে জার্মস উইল অলওয়েজ ফাইন্ড এ ওয়ে টু এক্সপ্লয়েড আওয়ার হিউম্যান এনভায়রমেন্ট তাহলে কি বলছে জার্মস জার্মস কিসে আছে প্লুরালে আছে তাহলে এখানে সাবজেক্ট প্লুরালে আছে না সিঙ্গুলারে আছে অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় কেন গুরুত্বপূর্ণ নয় কারণ এরপরে যে অক্সুলারি ফার্বটা রয়েছে সেটা উইল আছে সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন থাকুক সিঙ্গুলার থাকুক ফার্স্ট পার্সেন হোক প্লুরাল হোক যাই হোক না কেন এই উইলের কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না যদি একমাত্র ফার্স্ট পার্সেন থাকে সেখানে স্যাল হয় 
কিন্তু উইলের পরে যে ফার ফর্মটা বসে এই যে ফাইন্ড এটা কিসে বসে কিসে বসেছে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্মে বসেছে তাহলে সাবজেক্ট ফার্বের যে এগ্রিমেন্ট বা টু এর পরে যে ফার্বটা বসেছে সেটাও ভি ওয়ানে বসেছে তাহলে এখানে আমরা কি বুঝতে পারলাম এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো ভুল নেই সমস্ত স্ট্রাকচার গঠন সবটাই ঠিক আছে তাহলে যদি কোনো ভুল না থাকে চোখ বন্ধ করে কি হয়ে যায় নো এর ক্লিয়ার নেক্সট নেক্সট কি বলছে তাহলে একশো বারো একশো বারো কি বলছে রাইটিং ডাউন ইয়োর থটস ক্যান হ্যাজ ইমেন্স পজিটিভ ইফেক্টস অন ইয়োর হেলথ আমরা কি জানি ক্যান হচ্ছে একটা মডালস ফার্ম আমরা সবাই জানি এরপরে যেটা বসে সেটা ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম তাহলে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম হ্যাভ কোথা থেকে তৈরি হয় হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড বা হ্যাভিং তাহলে মেন ভার্ব কোনটা এই হ্যাভটাই হচ্ছে কিন্তু মেন ভার্ব তা এইটাই হচ্ছে কি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে আমরা কি লিখব এই যে ক্যানের পরে কখনোই আমরা হ্যাজ বসাবো না আমরা সবসময় মডালস ভার্বের পরে হ্যাপ বসিয়ে দেবো একদম সহজ কনসেপ্ট এবিসিডি কোথায় ভুল আছে আমাদের সিতে ভুল আছে ক্লিয়ার এই হ্যাজটা হয়ে যাবে হ্যাপ ক্লিয়ার নেক্সট একশো তেরো একশো তেরো কি বলছে ফুডস টার্ন বাউন অ্যান্ড ক্রিপসি হোয়েন উই কুক দেম বিকজ ফর কেমিক্যাল রিয়াকশান তাহলে ফুড কি হয়ে যায় ব্রাউন হয়ে যায় আর ক্রিপসি হয়ে যায় হয়ে নুই কুকতে যখন সেটাকে আমরা রান্না করি বিকজ ফর কেমিক্যাল রিয়াকশান তাহলে এখানে বিকজ আমরা কিন্তু কি করি না বিকজ আর ফর আমরা একসাথে বোঝাই না যখন কোনো একটা কারণ বোঝায় তাহলে এখানে আমাদের কি হবে বিকজ অফ কোন কারণের জন্য এখানে বলা হয়েছে কিন্তু কারণের একটা এর যুক্ত করতে হবে কারণ জন্য নয় বিকজ ফর মানে তাহলে কি হয়ে যাবে বিকজ কারণ ফর জন্য ফর মানেও কোনো একটা কারণই বোঝায় তাহলে বিকজের পরে আমরা যদি কোনো একটা কারণের উল্লেখ করি তাহলে আমরা কি বসাবো বিকজ অফ কেমিক্যাল রিয়াকশান কেমিক্যাল রিয়াকশানের জন্য খাবারটা এরকম ব্রাউন বা ক্রিপসি হয়ে যায় ক্লিয়ার তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে সিতে ভুল আছে আমাদের ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান ওয়ান ফোর কি বলছে কাঙ্গারু লেদার ইজ ইউজড টু মেক আইটেমস দ্যাট মাস্ট বি স্ট্রং অ্যান্ড ফ্লেক্সিবল হেন্স ইট ইজ মোস্ট কমন ইউজড ইন বুল হুইপস তাহলে আমরা কি জানি সিও ডবল এম ও এন কমন এটা কি অ্যাডজেক্টিভ তারপরে কি আছে কমনের পরে ইউজড ভার্ব রয়েছে তাহলে অ্যাডজেক্টিভ কি কখনো ভার্বকে কোয়ালিফাই করে করে না অলরেডি আমরা জেনেছি আগের ক্লাসগুলোতে তাহলে এখানে আমাদের কি করতে হবে সিও ডবল এম ও এন এল ওয়াই কমনলি একটা অ্যাড ভার্ব করে দিতে হবে তাহলে ইট ইজ মোস্ট কমনলি ইউজড সাধারণভাবে এটা ব্যবহার করা হয় যেহেতু এখানে ইউজড ফার্ব আছে তার আগে কখনোই কি বসতে পারে না অ্যাডজেক্টিভ আমরা কোয়ালিফাই করাতে পারি না তাহলে আমাদের এখানে কি বসাতে হবে কমনলি তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে সিতে ভুল আছে কমনে কি হয়ে যাবে কমনলি ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান ওয়ান ফাইভ কি বলছে দ্য ইয়ং বয় ট্রাইড টু জার্ক আউট অফ দ্য ওয়ে বাট সি গ্র্যাবড হিম অ্যান্ড বিগেন রাবিং দ্য টিপ অফ ইস নোজ টু গেট দ্য স্টেন অফ তাহলে এখানে দেখো কি আছে ট্রাইড কিসে আছে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম মানে পাস টেন্স তাহলে যদি এটা পাস টেন্স হয় আমাদের অন্য পার্টটাও পার্ট পাস টেন্সে করতে হবে টু এর পরে যে ভার্বটা আছে জার্ক আউট সেটা প্রেজেন্টেই আছে ঠিকই আছে ইনফিনিটিভের পর বাট সি গ্র্যাবড দেখো এখানে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম পাস ফর্ম বসেছে অ্যান্ড বিজ্ঞান এখানেও কিন্তু ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম বিগিন বিজ্ঞান বিগান তাহলে এখানেও ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম বসেছে এটাও ঠিক আছে টু এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসেছে এখানেও ঠিক আছে তাহলে এখানে কিন্তু সেন্টেন্সের সমস্ত স্ট্রাকচারই ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে কোনোটাই ভুল নেই নো এর অপশান এ নেক্সট ওয়ান ওয়ান সিক্স ওয়ান ওয়ান সিক্স কি বলছে 
we are aware that our environment are not what it used to be তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি একদম সহজ কনসেপ্ট আওয়ার এনভায়রনমেন্ট এটা কিসে আছে সিঙ্গুলারে আছে তাহলে সিঙ্গুলার যদি সাবজেক্ট হয় ফার্ব একদমই সহজ সবাই ঠিক করেছো ইজ হয়ে যাবে ক্লিয়ার নেক্সট তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে সিতে ভুল আছে এই আরটা হয়ে যাবে ইজ ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান ওয়ান সেভেন কি বলছে most of the carbon trapping mechanism that we have identified are based at limit studies ekta verb ache base kono kichur bhitti kore jodi kichu toiri hoy seta ke amra boli ki based at boli na amra boli based on amra er ager class e dekhechilam on the basis of কোনো কিছুর ভিত্তিতে এখানে কিন্তু বেস্টটা একটা ফার্ব তারপরে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশান বসে সেটা কি অলওয়েজ অন খুব ভালো করে মনে রাখবে বেসের পরে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশান বসে সেটা কিন্তু সব সময় অন তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে আমাদের সিতে ভুল আছে কারণ বেস্টের পরে এই যে অ্যাট আছে এটা অ্যাট হবে না এটা কি হয়ে যাবে এটা আমাদের অন হয়ে যাবে ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান ওয়ান এইট কি বলছে দ্য গ্লোবাল প্যান্ডেমিক রিমাইন্ডার্স দ্যাট ইভেন লোকাল সেন্সারশিপ ক্যান হ্যাভ গ্লোবাল কনসিকুয়েন্সেস তাহলে এখানে আমাদের একদম সহজ কনসেপ্ট আছে কি কনসেপ্ট দেখো এখানে কি বলেছে দ্য গ্লোবাল প্যান্ডেমিক দ্য গ্লোবাল প্যান্ডেমিক এটা কিসে আছে সিঙ্গুলারে রয়েছে তাহলে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তার ফার্ভ কি হবে এস বা ইয়েস যুক্ত হবে কারণ দ্য গ্লোবাল প্যান্ডেমিক এটা হচ্ছে একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে এই যে রিমাইন্ড আছে তার সাথে একটা কি হয়ে যাবে আর ই এম আই এন ডি এস রিমাইন্ডস একটা এস যুক্ত হয়ে যাবে একদমই একটা সহজ কনসেপ্ট তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে আমাদের বিতে ভুল আছে এই রিমাইন্ডে হয়ে যাবে একটা এস যুক্ত হয়ে যাবে ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান ওয়ান নাইন কি বলছে দেয়ার ইজ নো ডিনাইং দ্যাট আওয়ার কান্ট্রি ইজ ইন অ্যান মেজর ইকোনমিক স্লাম তাহলে এই যে কনসেপ্টটা আছে দেয়ার ইজ নো ডিনাই তাহলে আমরা কিসের কনসেপ্ট জানি আমরা আর্টিকেলের কনসেপ্ট জানি সেখানে এ কোথায় বসে ফাওলের আগে অ্যান কোথায় বসে কনসোনেন্টের আগে তাই কি না এ সবসময় কোথায় বসে এ যদি কোনো কনসোনেন্ট থাকে আর ফাওল অ্যান থাকলে ক্লিয়ার তাহলে এই যে এম মেজর আমরা দেখেই বুঝতে পারছি অ্যান মেজর কি না এ মেজর কারণ এমটা কি এটা হচ্ছে একটা কনসোনেন্ট এবং সাউন্ড যে সাউন্ডটা বের হচ্ছে সেটাও একটা কনসোনেন্ট একদমই একটা সহজ কনসেপ্ট তোমাদের একটু কনফিউজ করার চেষ্টা করলাম আশা হচ্ছে তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে আমাদের সিতে ভুল আছে অ্যান এ ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান টু জিরো ওয়ান কি বলছে Telecom is one of the India's globally recognized success stories. তাহলে কি বলছে Telecom is one of the car ভারতের আর ভারতের মানে কি একটা পজিশন বোঝাচ্ছে কোনো কিছুর তাহলে ইন্ডিয়াজ আমরা এটাকে কি প্রুরাল করতে পারি পারি না আমরা কি করতে পারি আই এন ডি আই এ অ্যাপোস্ট্রফি এস ইন্ডিয়াজ টেলিকম ইজ ওয়ান অফ দ্য ইন্ডিয়াজ গ্লোবালি রেকগনাইজড সাকসেস স্টোরিজ ভারতের সাফল্যের গল্প কার ভারতের তাহলে এর যুক্ত হয়েছে তাই জন্য এখানে একটা অ্যাপোস্ট্রফ এস দিয়ে দিতে হবে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে আমাদের ডিতে ভুল আছে একদমই একটা সহজ কনসেপ্ট ক্লিয়ার নেক্সট কি বলছে দেখা যাক স্কলার্স হ্যাভ স্টাডিড দ্য লাইফস অফ প্রেজেন্ট এ ফার্মার্স হু প্র্যাকটিস এগ্রিকালচার এখানে দেখো ওই কনসেপ্টটি আছে পজেশান কিন্তু একটু গুলিয়ে দিয়েছে এখানে কিন্তু আবার পজেশান হবে না দেখো আমরা যদি বলি এফ এ আর এফ এ আর এম ই আর অ্যাপোস্ট্রফি এস তার মানে কি কৃষকের আর আমরা যদি বলি এফ এ আর এম ই আর এস এটা হচ্ছে কি এটা হয়ে যাবে একটা ফ্রুরাল নাম্বার চাষিরা 
তাহলে এখানে কি বলছে স্কলার্স হ্যাভ স্টাডিড দ্য লাইফস অফ প্রেজেন্টে বর্তমান দিনের চাষিদের নিয়ে তারা স্টাডি করেছে লাইফস নিয়ে হু প্র্যাকটিস এগ্রিকালচার যারা এগ্রিকালচার নিয়ে প্র্যাকটিস করে তাহলে প্রেজেন্টে কি হয়ে যাবে কি হয়ে যাবে ফার্মার্স বর্তমান চাষিদের একটা চাষি বা ফার্মারের নয় প্রেজেন্ট ডে ফার্মার্স হয়ে যাবে এখানে একটা প্লুরাল নাম্বার হবে এখানে কিন্তু পজিশন বা অ্যাপোস্ট্রফি এসের কোনো জায়গা নেই ক্লিয়ার একদমই এটা সহজ কনসেপ্ট এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে আমাদের বিতে ভুল আছে এখানে শুধু এস হবে অ্যাপোস্ট্রফি এস বসবে না প্লুরাল নাম্বার বসবে ক্লিয়ার ওয়ান ওয়ান টু কী বলছে হার কমফোর্ট ওয়াজ ইন হার চিলড্রেন হার সেকেন্ড সন রপেট ওয়াজ স্পেশালি ডিয়ার টু হার তাহলে হার কমফোর্ট সিঙ্গুলার নাম্বার ওয়াজ ভার্ভ ঠিক আছে ইন হার চিলড্রেন হার কমফোর্ট ওয়াজ ইন হার চিলড্রেন তার যে কমফোর্টটা ছিল সে সেই কমফোর্টটা কোথায় পেত তার চিলড্রেনদের মধ্যে হার সেকেন্ড সন তার দ্বিতীয় পুত্র রপেট ওয়াজ স্পেশালি বিশেষভাবে ডিয়ার টু হার ডিআরের পরে আমরা কি বসাই আমরা টু প্রেপোজিশন বসাই এবং প্রেপোজিশনের পরে আমরা এই যে অবজেক্টিভ কেসটা বসাই সেটাও ঠিক লিখেছি হার সেকেন্ড সন এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তারপরে যে ওয়াজ যে সাবজেক্ট ফার্বের এগ্রিমেন্ট সেটাও ঠিক আছে তাহলে এই সেন্টেন্সে আমরা কি অ্যাজ সাচ কোনো এরর দেখতে পেলাম না তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে অবশ্যই নো এরর হয়ে যাবে চোখ বন্ধ করে ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান টু থ্রি কি বলছে I liked talking to you when you was a small boy. আমি তোমার সাথে কথা বলতে পছন্দ করতাম যখন তুমি ছোট্ট বালক ছিলে তাহলে কি একদমই একটা সহজ কনসেপ্ট ইউটা কি ইউয়ের পরে ওয়াজ বসে না ওয়ার বসে তোমরা যারা নর্মাল ইংলিশ গ্রামার জানো তারা তোমরা সবাই বলতে পারবে ইউয়ের পরে ওয়ার বসে একদমই একটা সহজ কনসেপ্ট বেশি কিছু ব্যাখ্যা করার নেই তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে আমাদের এতে ভুল আছে এই ওয়াজটা কি ওয়ার হয়ে যাবে ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান টু ফোর ওয়ান টু ফোর কি বলছে দেখা যাক হি হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড অফ অনারারি অ্যাওয়ার্ডস তাহলে হি হ্যাজ বিন প্রেজেন্টেড অফ অনারারি অ্যাওয়ার্ডস মানে কি তাকে সম্মান দিয়ে পুরস্কার করা করা হয়েছে মানে তাকে একটা সম্মানীয় কিছু একটা দেয়া হয়েছে তাহলে কাউকে যদি কিছু প্রেজেন্ট করা হয় তারপরে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশানটা বসে সেটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে সেটা কি প্রেজেন্ট উইথ কাউকে কিছু দিয়ে প্রেজেন্ট করাটা তাহলে এখানে অফ কোনো দিনও হবে না একদমই একটা ভুল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশান তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে আমাদের প্রেজেন্টেড অফে ভুল আছে ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান টু ফাইভ কি বলছে The Andes Mountains lay between Chile and Argentina. এখানে আমাদের দুটো কনসেপ্ট মনে রাখতে হবে একটা হচ্ছে লাই আর একটা হচ্ছে লে লাই মানে কি টু স্টে অর বি ইন এ সার্টেন পজিশন আর লে মানে হচ্ছে পুট অর সেট সামথিং ডাউন তাহলে লাই মানে কি এটা যেরম অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকা আর লে মানে কি কাউকে ডাউন করে দেওয়া নিচে শুইয়ে দেওয়া সেই অর্থে আমরা বলতে পারি তাহলে আন্দিজটা কে কি আমরা নিচে শুইয়ে দিয়েছি না ওর মতো দাঁড়িয়ে আছে তাহলে সেটা আমাদের কি টু স্টে হয়ে যাবে তাহলে এল আই ই লাই হয়ে যাবে এখানে তাহলে এই দুটো মিনিং যদি তোমরা জেনে রাখতে পারো মানে আসে এই কনসেপ্ট করে দিতে পারবে ক্লিয়ার নেক্সট একদমই সহজ ছিল তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে বিতে ভুল আছে লেটা কি হয়ে যাবে এল আই ই লাই হয়ে যাবে ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান টু সিক্স কি বলছে দেয়ার আর সাম ইন্ডিয়ান হার্বস দ্যাট পজেসেস এ রেঞ্জ অফ ইম্পর্টেন্ট থেরাপিউটিক প্রপার্টিস তাহলে একদমই সহজ কনসেপ্ট দেয়ার আর সাম ইম্পর্টেন্ট দেয়ার আর সাম ইন্ডিয়ান হার্বস তাহলে আই এন ডি আই এ এন এইচ ই আর বি এস কিসে আছে এটা ফ্লুরাল নাম্বারে আছে তাহলে এটা যদি ফ্লুরাল নাম্বারে থাকে তারপরে এটাকে আমরা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন বলতে পারি 
তারপরে যে ফার্বটা আছে দেখো এটা কিসে আছে এই ফার্বটা কিন্তু এস আই এন জি ইউ এল এ আর সিঙ্গুলার ফর্মে আছে এখানে যদি হার্বের সাথে এস না বসত তাহলে কিন্তু এখানে ভার্বটা ঠিক থাকত কিন্তু যেহেতু হার্বের সাথে এস বসে গেছে তাহলে এখানে যে ফার্বটা রয়েছে সেই ফার্বটাকে আমাদের কিন্তু প্লুরাল ফর্মে করতে হবে যেহেতু সাবজেক্টটা প্লুরাল পিও ডবল এস ই ডবল এস এর সাথে কোনো এস বা ইয়েস যুক্ত হবে না কারণ এখানে যে সাবজেক্টটা রয়েছে সেটা কিন্তু সিঙ্গুলার এই সরি প্লুরাল ফর্মে রয়েছে তাহলে এ বি সি ডি কোথায় ভুল আছে আমাদের বিতে ভুল আছে দ্যাট প্রসেস ক্লিয়ার তাহলে আজকের ক্লাসেও আমরা প্রচুর এরর কারেকশানের কোয়েশ্চেন দেখলাম এবং আশা করব এই কোয়েশ্চেনগুলো বা এই কনসেপ্টগুলো র্যাদার তোমরা খাতায় নোট ডাউন করছো এবং এই কনসেপ্টগুলো দেখবে তোমরা যখন এরর কারেকশান করতে যাবে তোমাদের কিন্তু অনেক হেল্প করবে কারণ এম টি এস পরীক্ষায় যে এরর কারেকশানগুলো এসেছিল সেখানে কিন্তু কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি যদি তোমার না থাকে ইংলিশ গ্রামারে তাহলে কিন্তু তুমি এরর কারেকশানটা অত ভালো করতে পারবে না তাহলে আশা করব এই যে সিরিজটা চলছে তোমরা যারা বিভিন্ন চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছ শুধু এম টি এস নয় সেটা ডাব্লিউ বিপি কনস্টেবল হতে পারে এক্সাইজ কনস্টেবল কেপি কনস্টেবল সিএইচএসএল এম টি এস বা পিএসসি ক্লার্কশিপ যেটা বেরোতে চলেছে প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য কিন্তু এই ক্লাসগুলো কিন্তু দারুণভাবে হেল্পফুল হবে বিশেষ করে তোমরা যারা ইংরেজিতে দুর্বল তাহলে আশা করব এই সিরিজটা তোমরা দারুণভাবে এনজয় করছো এবং সমস্ত গ্রামারের কনসেপ্ট দারুণভাবে শিখে নিচ্ছ এবং কেমন ক্লাসটা তোমাদের লাগছে সেটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে তাহলে সেটা কিন্তু আমাকে হেল্প করবে আরও ভালো ভালো ক্লাস প্রোভাইড করার জন্য তাহলে আশা করছি তোমাদের ক্লাসটা খুব ভালো লেগেছে আজ এই পর্যন্ত থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং